ഗായകൻ സംഗീത സംവിധായകൻ ഗാന രചയിതാവ് സംഗീത മയമാണ് ഷഹബാസ് എന്ന പേര് തന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ബഹളമില്ല ഷഹബാസ് പാടുന്നത് കേൾക്കാം പാട്ടിലൂടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇനിയുള്ള അരമണിക്കൂർ സ്വാഗതം ഷഹബാസ് ചോദ്യം വേണോ तरफ प्यार से देखा होगा उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा मेरी बार मेरी बार मेरी बार बड़े गार से सो उसने जब मेरे तरफ प्यार से देखा होगा ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക നല്ല രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഹാർമോണിയം എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് ഹാർമോണിയം വേണമെന്ന് ഞങ്ങളോടും പറയുകയും ചെയ്തു ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും കലർന്ന കഥാപാത്രത എപ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടി അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം മുറുമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ലത്തീഫ് അന്ന് കുട്ടികളുടെ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഹമ്മിങ് അന്ന് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഹമ്മിങ് ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പം റിഹേഴ്സലിലൊക്കെ ആ ഹമ്മിങ് ഒക്കെ മൂളി ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഏകദേശം അത് തിരക്കിടില്ല വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മൂളാൻ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂടി വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഇനിയാണ് ഒറിജിനൽ അത് സ്റ്റേജ് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സംഗീത സംഘം വരും പശ്ചാത്തലം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതം വായിക്കാൻ ഒരു സംഘം വരും ആ സംഘം തന്നെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അക്കോഡിയനിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരാളുണ്ട് താടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഗഫൂർ ഭായ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഗുരു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കൈ ആദ്യമായി ഹാർമോണത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അത് ആ സന്ദർഭം ഇവർ വായിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂളുന്ന ഒരു സാധനം അവർ ഏകദേശം അത് വായിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആ ഇനി അവിടെ മൂളിക്കും അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ നമ്മൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ഈ സംഘത്തിലാണ് ഈ നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഘം അങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മൾ പിന്നാലെ എൻ്റെ ജീവിതം പിന്നെ നേരെ അവരെ തേടിയുള്ള പോക്കായി അപ്പോൾ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിനെ ഞങ്ങൾ അപ്പ് ഹിൽ ഡൗൺ ഹിൽ എന്നാണ് പറയുക കുന്നിൻ്റെ മുകളും അതിൻ്റെ താഴ്വര ഈ സംഘം താഴ്വരയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ മുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെ തേടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവാൻ പോകുമ്പോൾ റിങ്കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അതൊരു പുതിയ ലോകമാണ് അവിടേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കഥകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഹാർമോണിയം ചുമരിൽ ഗിറ്റാർ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു വയലിൻ പഴയ വയലിൻ ബോക്സുകൾ എല്ലാം പലതരത്തിൽ ഡ്രംസ് കൂട്ടുകാർ പുതിയ ആൾ ഗിറ്റാർ ഏറ്റൊരാളിരിക്കുന്നു ഉസ്മാൻ ഏ വേറെ ആളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മുസ്തഫ അംബാടി അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗുരു ഗുരു ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഘോഷമാണ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചായ പറയാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ കടി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ അപ്പോൾ വയലിൻ എടുക്കാൻ പറയുന്നു മറ്റേത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഒരു ആഘോഷമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കുറേ സമയം നീളും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണോ അതോ പോയതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി കളയും അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ആ സമയത്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി സകൂതി ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഇത് പഠിക്കണം അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ എന്ന് പറയാം അപ്പം എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനമാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗുരു ഗഫുർ ഭായിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അക്കാദമിക പഠനം ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷവും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂടെ നടന്നു ചന്ദനം ചാരിയിട്ട് ചന്ദനം മണക്കാൻ അറിയില്ലേ 
അത് ഈ ചന്ദനം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചന്ദനം മാത്രമല്ല ചാരിയത് അങ്ങനെ 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 നിന്ന് പലതും പലതരത്തിൽ ചന്ദന തിരിയും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ കണ്ടവരുടെ കൂടെ നടന്ന് 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 നമ്മൾ കിട്ടിയതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് വളരെ അക്കാഡമിക്കായി പഠിച്ച് ഒന്നുമില്ല അവരുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് അൻപത്തൊമ്പതുകളിൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്വരയിൽ ഇട്ടു പോയ ആ പയ്യൻ നിന്നൊക്കെ മാറി മുപ്പത് വർഷത്തോളം എടുക്കുന്നു സിനിമയിൽ പോലും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പേര് കൃത്യമായ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്ന സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സംഗീത മേഖലയിൽ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ഒരു സേഫ് സീറ്റിലാണ് ഷഹബാസ് അമ്മ അല്ലേ ആണോ എനിക്കറിയില്ല ചില കംഫർട്ട് സോണിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് വല്ലപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ഒരു പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതുണ്ടല്ലോ എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത വർഷേരിയാണ് ഒരു പാട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവ് കൺസേർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാണ് പിന്നെ എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരു പാട്ടോട് നമ്മളവിടെ പാടിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട ഏകദേശം തൊട്ടടുത്ത് ആ മൂന്ന് പാട്ടും ശരത്തേട്ടൻ എഴുതിയിട്ട് വയല വയലാർ ശരത്തേട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പിന്നെ ആ പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗർ എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വളരെ കുറച്ച് പാട്ടാണ് അതിനൊക്കെ നല്ല ഗ്യാപ്പാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വന്നു പിന്നെ വളരെ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പടമൊക്കെ അല്ലേ അത്ര ആകെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ശരി ഒരു പതിനാല് കുട്ടിക്കോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സാധ്യത കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയും സാധാരണ എന്താ പറയുക കീപ്പിൻ ടച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ സത്യത്തിലും നിന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വളരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഇരുത്തത്തിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപർണരാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ എന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നല്ല ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോവാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ പ്രോജക്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ചെന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ ആ കംഫർട്ടബിൾ സോണിലാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം അതായത് സിനിമയുടെ കംഫർട്ട് സോണാണെങ്കിലും ലൈവ് കോൺസേർട്ടുകളുടെ കംഫർട്ട് സോണാണെങ്കിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ശരിക്കേ നമ്മളിങ്ങനെ വലിയൊരു വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട പോലെ തോന്നും അത് ശരിയായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യം കാരണം ആ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ലെവല് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഇതിനെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണായിട്ട് കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ല നമ്മൾ ശരിയല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നിയാൽ ചെറിയൊരു കടലാസിൽ ഈ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ നാലാക്കി മടക്കും കേട്ടോ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് മടക്കിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ എഴുതും പെൺപട ജിബ്രാൻ ടെൻ നോവൽസ് ടെൻ സോങ്സ് കെ ഇ എഫ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോൾ ഓഫ് അനാമിക ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ചെറിയ കടലാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഡ്രീംസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഓരോന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെട്ടും അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാ
solofen amica tick ke 1126 tick pashe 10 novels 10 song avade nikkana jibran avade kedakana pen pada pen pada ini cheyanda avashyam karanam angane alla uddeshathu aa tarathil thana chela movements okke vanna sadhik ini naan cheyanda oru kaaryam illa nu vicharikka pashe ee jibran kore kaaryangal undu ippo enikku Adinati, Sufi wrote in a telegram, other the cell dream sunny. I'm going to wait to know Kernigil. Ataka, very, very ideal. He Aksharangal Malayala, the Aksharam Malayam, Arabi, Aksharam Malayal, Matra, which it lover, very, very Samanoya, Sanki the Rupum. In a couple of ideas in day. Very guy, Matra or Puerto. E. Southern Cheyadrikan and number Maxio Nokan. Chitunoka. Cetu nak kumpa, apa pernah ada tu? Cetu tu nengil, hari ni ada yang valar asam dosi kau. Pini nama lada cium pon dah kahiril le. Misalnya le. Ada tu sahaja anda ni sekarang ini kekalkan nak kira. Ibu tu ada connect je dili. Korsh, ibu tu ada beri kalan dan lari dili kira connect. Ibu tu beri kalan dan nak. Oh ibu tu beri kalan macam mana? Kenapa korsh kahiril nak cium dili? Alah cium itu tidak. Ini yang cium ni nanda tu. Korsh kahiril nak cium itu ceria na. Aini ada tu terakka mana tu. Aduh, engkau tu ada depth tu lah urus tayla mana tu. Apa ada ni dia anak tu lekuk aku pergi kerja ni, tapi nama kita cegir ni dah. Lalu pergi cek pergi cek pergi cek, anggana ada ni teridi anjir shipu buat ni cegir. Enak sama ni cek ini musical itu ni kan anu bo. Tapi ni ke ni ke abang nak pandi terin dek. Bodoh ni tu ni. Oru ratri, oru ratri, puranga diri, puranga diri. Hari kita tu ni, kita tapi lebih kena karya, agrehi kena karya. Oru ratri, itu paraya nengil. Oru ratri, nengal completely orang kori kan tayar awa. Asam yang itu nengal alipudu perut nere karya sambai kuna lede paraya le. Sha, di ingen panan samai te. Oru ratri, abang orang orang ni irna, dim, ingen pukar. Orang lalu kita ada tertentu ni secara mudah. Ini dengan trip pun yang berita kena berasal le. Purat, orang ada di kini. Apa, hari kita tu ni, kita tapi lebih kena karya, agrehi kena karya. Purat, nama lalu kata ni ada baik. Adanya itu guru sisi noda beri ana tanat melalui tanap. Poet Helly lalu nunggu kerja tiga itu lalu, nunggu tiga ayat itu tanah kan dua melalui kan. Ini kan paraya guru sisi mana? Tanpa. Tanpa kalpani kan mana istilah lalu? Kursi melalui itu nunggu tiga orang nanti nunggu tiga ayat melalui kan. Udan tanah sisi lalu. Sisi lalu ini kan perintah ini perakkan sesi ini dengan sengal pun. Pertama dua bulan mari perintah itu bawa. Ini puan poet. Tirisnya iran, ti kuli illah, nara guru nora guru kshimikan. Hendan cial, nara kat tilai itu ti kuli illah. Ibu rana awen ane ti yang mana ngotu pohonu peribadian. Anu realis. Ii eru thoughtil nana nana nama le ingene cial. Adine musical itu pina nama le parayan. Papa rono de, ane i katha pengine parni. Anu mungkin asalnya ciri kaya ngene cia. Pache, idee kaya rendane jani ingene parayan. Nara kat til tilah, surga. Yelam ninda hulli, ninda hulli, ninda hulli lal shahbas, lal mani, lal shahbas, jianati, adamadam mas. Apa ini situasi marile? Angin tu trip panah, zaman ni perum desi kan. Sofi matra la, roomie orang bayangkan pernah. Alah, ini roomie ane. Hahaha, aduh, mohon deh pere. Ina itu Shahbaz ni, anak anak pelajaran tu tidak cerita nallah. Ini Shahbaz kalenderan. Mungkin dia sama kali kena ya, kali ya satu rebel, satu Sufi cinta ni. Sangi itu terlalu ada kutukar kita, kutukar itu terlalu sangi itu terlalu. 
സംഗീതം തന്നെ ഒരു സ്വയം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂളിയാലേ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ിരുന്നാലേ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മാറി വരും ലൂ ആംസ്ട്രോങ് ഇല്ലേ ലൂ ആംസ്ട്രോങ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് എന്നുള്ള പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തകർന്നു എന്താ പാടുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വേറെ പാട്ട് ഇല്ല വേറെ പാട്ടുകാരല്ല എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെയും ടീം എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് പിരിവെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഹെബസ് കുറച്ച് സമയമായി ബൈക്ക് വരട്ട് നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം എടുത്തോ ഒരു പാട്ടെടുത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ചില പാക്കിംഗ് സമയത്ത് ഒറ്റ പാട്ടൊക്കെയാണ് അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ആളുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടെന്നൊക്കെ നിലക്ക് ആ സമയത്ത് മേദിയസ് എന്നുള്ള നിലക്കാ എൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് രഞ്ജിഷിയൊക്കെ ആയിരിക്കും രഞ്ജിഷി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നൂറ് പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അല്ല ഞാനും മുഴുവൻ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാ ശരിക്കും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ എടുക്കൂലേ അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വടകര വടകര ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് താഴത്തെ അങ്ങാടി പോവുക വടകര താഴത്തെ അങ്ങാടി പോയിട്ട് ഹാർഡ് കോർ മെഹദി ഹസൻ ടീം ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ റഹീം ഭായ് ഷുക്കൂർ ഭായ് ഏ രണ്ട് തങ്ങന്മാർ ഒക്കെ വേറെ ഗ്യാങ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കോറാണ് വെറുതെ എങ്ങനെ അവിടെ മുടിയിട്ട് ശരിയാണ് അതൊക്കെ അവർ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കടുത്ത പാട്ട് പറയും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ശരി അടുത്ത നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള കാണാം അപ്പം നമ്മളെ കളക്ഷൻ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ കൂടി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കൊക്കെ ചെയ്യും അടുത്തത് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാണ് പിന്നെ ഇവർ തുടങ്ങുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോവാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കപ്പ
മെഹിദിയെ കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ സമ്മും കാലിയും അതിൻ്റെ അളവും കണക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അത് തുറന്നു തരുന്ന ലോകത്തെ അറിയാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ പുനർവായിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചില ഇടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് മെബൂബ് അത് പാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് ചെറിയ സിമ്പിൾ ഒരു പാട്ട് കോട്ടിലിരിക്കണ വണ്ണൂട്ടേ മൂട്ടേ നീ ഇത് കേട്ടാട്ടെ കടിച്ചു കൊല്ലാൻ വന്നാൽ നിന്നെ കശാപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കോട്ടിലിരിക്കണ വൻമൂട്ടേ മൂട്ടേ നീ ഇത് കേട്ടാട്ടെ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഈ കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോട്ടിന് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് കോട്ടിലിരിക്കുന്ന വൻമൂട്ട ഈ വക്കീൽ അയാളുടെ കേസ് അയാൾ കോടതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് എന്ന് പോയതാണ് ഏതൊക്കെ കേസുണ്ടോ ഈ തരത്തിൽ ഭയങ്കര കൃത്യമായ ഫയലുണ്ടല്ലോ സമ്മറി ഇങ്ങനെ കോട്ടിന് തട്ടുകെട്ടിയാൽ പൊടി ഇങ്ങോട്ട് പാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മൂട്ട എന്ന് പറയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആവുന്ന തരത്തിൽ അതായത് മെബൂബായ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ വെക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് കൊച്ചിക്കാർ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവർ തന്നെ സ്വയം അത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് റൂമിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ഈ പാട്ട് നമ്മൾ പാടുന്നൊരു സ്ഥലം വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കൊച്ചിക്കായാലും കണ്ട് രണ്ടൊക്കെ ഒരു 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 ഭീകരമായിട്ട് പാടുന്ന പത്ത് സിംഗേഴ്സ് എങ്കിലും കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരി ഏരിയയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി അറിയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറയാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തേ കോടാൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവം എന്നറിയാമോ ഇതൊരു ഉസ്താദ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഗംഭീര സംഭവം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം പറയാം കാ ഇത് കേട്ടോ ഒരേ സംഭവമാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ദമാദം ദമാദം 